एवरीबॉडी खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और आप सबको नया साल मुबारक हो दिस इज गॉड्स ग्रेस दैट ही हैज ब्रॉट अस दिस फार और ये खुदा उनका फजल ही है कि उसने हमें यहां तक जो है संभाल कर रखा है और ये साल नया बख्शा as we enter into this new year uh, i believe that uh, the time is getting closer than we think aur jab ki hum is naye saal mein dakhil hue hain to hame is baat ko samajhna hoga ki ab jo waqt jo hai wo bahut hi nazdeek hai the finances are failing uh, institutions are failing governments are failing medics then is failing doctors are failing the police system in the uk is failing aur agar aap mukhtalif mulkon ke upar nazar dorayein to har har ek mulk ke andar jo unka muashi nizam jo hai wo kharab ho gaya hai doctors ko aap dekhein police ko dekhein aur jitne bhi adare kaam kar rahe hain wo chahe medical ke hain ya kisi bhi hawale se hain puri duniya ke andar wo bahut sari mushkilat ka shikar hain but there's one that will never fail and his name is Jesus Christ amen aur jab ke baki humne jo baat ki ke quwwatein aur har ek cheez nakam ho rahi hai lekin ek aisi zat hai jo kabhi bhi nakam nahi hoti aur wo hai khuda mujhe sumasi in revelation 10 mukashfa 10 baap ke andar we read hum mukashfa 10 baap ke andar padhte hain in verse 6 it says and swear by no i'll start from verse 5 actually verse 5 and verse 6 says and the angel which i saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven and swear by him that liveth forever and ever who created heaven and the things and therein are that therein are and the earth and the things that therein are and the sea and the things that therein are uh, that uh, that are there in that there should be time no longer i mean mukashfa 10 baab mein hum chalte hain revelation book of revelation chapter 10 uski panch aise shuru karenge और जिस फरिश्ता को मैंने समुंदर और खुशकी पर खड़े देखा था उसने अपना दहना हाथ आसमान की तरफ उठाया और जो अब्दुल अब्दुलबाद जिंदा रहेगा और जिसने आसमान और उसके अंदर की चीजें और जमीन और उसके ऊपर की चीजें और समुंदर और उसके अंदर की चीजें पैदा की हैं उसकी कसम खाकर कहा कि अब और देर ना होगी um uh the importance of time to jo bhi shakhs is hawala ko agar samajh jaye to use waqt ki qadar ki samajh aa jaye ki ke hum jo hai kis qadar jo hai waqt ke kareeb hai but unfortunately we still do not appreciate time lekin phir bhi hame waqt ki qadar nahi hai so the time is near and we must my brothers and sisters or whoever is listening the time we must especially if we have received the message of the hour aur jab ke jitne bhai behan sun rahe hain aap jante hain is paigham se is paigham ke mutabik ke ab waqt jo hai wo bahut hi kareeb hai because its message of the hour message of the day message of the time it's it doesn't say message of the prophet message of the man hmm. it says the message of the hour kyunki ye waqt ke paigham ki baat ho rahi hai kisi shakhs ki baat nahi hai ya kisi khaas shakhs ka ek ye paigham nahi hai balki ye waqt ka aaj ke zamana ka us zamana ke paigham ki baat ho rahi hai amen so without further ado what i want to do is thank you all for your uh, for allowing me to come again to maybe share 
some thoughts from God's word. Amen. So, I am a shukr guzar hu. 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 And I am thankful for you all that have taken time to come and sit and, 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 and fellowship. The title of my message today is 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 separated to be redeemed. If you turn to the Gospel of St. John and verse uh, chapter 17 and verse uh, 16 and 17, we will read. Johanna ki angel uske satra baab mein hum jayenge. Johanna ki angel uska satra baab hai. And verse 16 and verse 17. Or uske do ayat sola aur satra ayat kam padenge. And it is written, they are not of the world, even as I am not of the world. Sanctify them through thy truth. Thy word is truth. Jis tarah dunia mein, jis tarah ka nahi, woh bhi dunia ke nahi. Unhe sachai ke vasila se mukaddas kar, tera kalam sachai hai. Amen. Amen. Let us pray. I know. Blessed Heavenly Father. I am grateful for this moment that you have allotted by your grace. That we may be able to open up your That we may be able to open up your pure scriptures. And that we may read from it. And I pray, Lord God, and I commit every soul that is listening and watching through this connection that you take supreme control. तो बाप आसमान जितनी जिंदगी आज यहां पर मौजूद है खुदा मन तुम सब जिंदगी को अपना कंट्रोल रख और खुदा मन प्यार मसीहा जितने इसको पैगाम को देख रहे हैं जितने इसको बाद में सुनेंगे तो उनकी मदद कर रहा हूं फादर आई एम्प्टी माय सेल्फ खुदा मैं अपने आप को खाली करता हूं बिकॉज़ इन मी देयर इज नथिंग दैट इज गुड अपार्ट फ्रॉम यू क्योंकि मेरे अंदर कुछ भी अच्छा नहीं है सिवाय तेरे so God, Almighty, I pray that you will guide my lips and my inspiration. And Lord, Heavenly Father, Lord, I pray for my brother Gibran as well for the translation. translation and Heavenly Father, I pray that you will open his mind, Lord God. So for your glory and for your honor and for your praise, we ask of this in Jesus Christ's name. Amen. 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 Now we thank God. We thank God. God is good. May God bless you all. Amen. Now the 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 um, yes, brother. Sorry. Gigi, yeah, go on. Yes. So the the title of my message is "Separated to Be Redeemed." Now, a redemption only takes place when there has been a separation. Or जो आज मेरा मज़मून है वो ये है कि अलादा किया जाना बचाए जाने के लिए कि आप छुड़ाए जाएं तो जो जिस 
चीज पर मैं आज बात करना चाहता हूं कि बेचारे अब तब ही जाते हैं जब आप अलग होते हैं when you came to christ you were you were in the chains of sin aur jab aap alag nahi kiye jate usse pehle jo hai aap ek zanjeeron mein bande hote hain now the scripture says they are not of the world even as i am not of the world aur jaise wo keh raha hai ke main duniya ka nahi aur wo bhi duniya ke nahi now what christ is referring to is himself and his bride aur wo baat kar raha hai masi apni aur duniya ki his bride wo apni dulhan ki baat kar raha hai the scripture says sanctify them through thy truth and thy word aur keh raha hai ke inhe sachai ke wasila se aur keh raha hai ke inhe sachai ke wasila se muqaddas kar tera kalam sachai hai now to sanctify we know that there is a three step process yeah which we call justification sanctification and the baptism of the holy ghost और ये जो मुकदस करना है इसके तीन जो है वो हिस्से हैं सबसे पहले जो है वो सेंटिफिकेशन फिर जस्टिफिकेशन पहले जस्टिफाई होता है कि एक इंसान जो है वो रास ठहराया जाता है जस्टिफिकेशन उसके बाद सेंटिफिकेशन मुकदस किया जाना तो उस मुकदस किए जाने के बाद जो है फिर रूहल कुछ का बपतिसमा है and separated aur muqaddas karne ka ek tarika hai ki pehle se wo paak kiye jaye aur paak karne ke saath saath wo alag kiye jaye so when the the prophet says that you are when you are justified justified through faith you are then sanctified because then you go through to a cleansing period and then you are you are separated yeah cleansed and ready to be used as a vessel of honor for god's glory aur iske baad hota kya hai ki jab aap is teen darjon se guzarte hain pehle aap ras vas thehraye jate hain apni un galtiyon se toba karne ke baad fir uske baad aap paak kiye jate hain alag ho jate hain aur ruhul quds ke baptisma ke zariye aap wo aisa ek bartan ban jate hain taki aap khuda ke jalal ke liye istemal ho sake but that only hap happens when you are separated lekin ye hota kab hai jab aap apne aap ko alag karte hain you must be separated so now what we want to do is we want to look at being separated and a separation or a separated life aur iske liye humne karna kya hai wo hamara alada hona zaruri hai taki hum ek alag hui zindagi jo hai alag hokar us zindagi ko guzar sake Amen. Amen. You see, because the 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 direction that humanity is going in, we can clearly see the tastes and the preferences that people have. क्योंकि आज दुनिया जिस तरफ को चलती जा रही है, आप समझ पाएंगे कि दुनिया कौन सी लज्जत को जो है वो ज़्यादा पसंद करती है, किस तरफ जाना ज़्यादा चाह रही है. Okay. The the times with the times we're living in now there's, there's too much choice kyunki ab jis waqt mein hum reh rahe hain bahut sara logon ke liye intikhab ke liye bahut sari aisi cheeze hain ki wo bahut sari cheezon mein se apne liye kuch bhi intikhab kar sakte hain yes that's correct so we 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 have we can choose yeah we can choose who we wish to follow और अब हमारे पास जो है एक मौका है चुनने का इंतखाब करने का कि हम किस चीज का चुनाव करते हैं सो पीपल हैव अ चॉइस अब लोगों के पास जो है एक मौका है इंतखाब का सो द चॉइस इज इज इट द चॉइस पीपल सम पीपल पीपल विल फॉलो द थिंग्स दैट विल अपील टू द स्पिरिट और लोग उसी चीज के पीछे जाएंगे जिस जो उनकी रूह को अच्छा लगेगा बिकॉज 
Jesus said, where your treasure is, there your heart shall also be. You see, now, what is that spirit being fed is another question. Amen. And some, some people follow a man, some people follow a woman, some people follow celebrities, some people follow their favorite sports team. Okay. हर एक शख्स जो है वो किसी न किसी शख्स को की पैरवी कर रहा होता है या तो वो किसी किसी फिल्म एक्टर के पीछे होता है उस जैसा बनना चाहता है या किसी स्पोर्ट्स एक्टर के पीछे या कोई भी ऐसा ऐसी मशहूर शख्सियत है जिस तरह का वो बनना चाहता है नाउ इवन इवन टुडे विद इन मैसेज सर्कल्स देयर आर पीपल हु आर कॉल्ड ब्रनमाइट्स यहां तक कि आज के जमाना के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं अपने आप को कि वो ब्रेनम कहलाए जाएं कि ब्रेनम की जमात से हमारा ताल्लुक है दैट्स एन इनकरेक्ट स्पिरिट और ये एक अच्छी रूह नहीं है नाउ व्हाट हैपेंस बिकॉज़ द ट्रू बिलीवर विल ओनली फॉलो द वर्ड क्योंकि जो हकीकी के ईमानदार है वो हमेशा कलाम के पीछे ही जाएगा Amen. That person will not go like Joshua was told in the book of Joshua, the very first chapter. God spoke to Joshua and said, "Moses is dead." Okay, जैसे ही यीशुआ की किताब शुरू होती है, तो खुदा यीशुआ के साथ बात करता है और सबसे पहली जो बात कहता है कि मूसा जो है वो मर गया है. And he said that you will follow the same word and you will not turn left nor right. और वहां पर खुदा हुक्म दे रहा है यीशु को कहता है कि तू इस शरीयत की किताब से ना टलना ना इसे तू दाई मुड़ना और ना बाई सो दैट मींस ही मस्ट सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेपरेट हिमसेल्फ फ्रॉम द राइट तो फिर لازم है यीशु के ऊपर कि वो अपने आप को अपने दाई और बाई जानिब की चीजों से अपने आप को अलग करे सो दैट ही कैन फॉलो द वर्ड अमीन वो कलाम के पीछे चल सके I mean you see now nowadays um there is a big thing in in, in America uh, and even in the UK about abortion and maybe in India as well and Pakistan all, all over the world actually aur aap samajh sakte hain ke na ki sirf America mein ya UK mein balki India Pakistan aur baaki sari duniya ke andar ek cheez badi tezi se kaam kar rahi hai jise abortion kehte hain ke aap bachcha paida hone se hi usko maar de Now this is this the word of god no ab ye kya kalam mein aisi baat hai maujood bilkul aisi nahi hai but the same christian countries are saying it's okay lekin masihi jo mumalik hain wo sab keh rahe hain ha theek hai aisa aap kar karte hain koi aise isse koi masla nahi hai so it shows you the direction in which that particular nation which is identified as being christian the, the way it's going to agar koi mulk apne aap ko masihi mulk kehta hai aur ye kaam bhi sara ye saasat karta chala ja raha hai to fir aap us mulk ki halat ko dekhein ki wo kis janib badh raha hai amen now what happens is that there's a censorship yeah there's a censor there's a the, the, when when we watch television there's a censorship board on movies and the censoring board allows uh allows us to see what we see on television aur aap dekhiye har ek mulk ke andar ek tv ke andar ek ek company ek aisi hoti hai jisko censor board kehte hain to wo censor board karta kya hai wo koi bhi aisa content koi aisi cheez jo hai tv ke upar jaane nahi deta jo unke kanoon ke khilaf ho wo mana karte hain ki isko tv ke upar na chalaye Ah. now what happens is this is the on the censor board if there is someone who does not believe in god then what will he allow to go onto the television so that that program can be seen in your house if you watch tv aur agar to us censor board ke andar khuda pras log nahi hai to fir wo har qisam ki cheez ko chalne denge jo unhe bhi achhi lagegi duniyavi taur par to aur wohi cheez jo hai aapke gharon tak bhi pahunch jayegi 
So what happens is that your separation, yeah, from these things is already impacted, yeah, because you want to separate, but you're still living in the world. So you. इस बात का अंदाजा लगाएं कि आपने दुनिया से तो अपने आप को अलग कर लिया लेकिन फिर भी आप दुनिया के अंदर ही हैं जबकि आप इन चीजों से जुड़े हुए हैं तैयारी उसमें इस बात को बयान करते हैं कि जो अमेरिकन इंडियन है अब वो भी जो है वो तब्दील हो रहे हैं तो यहाँ पर एक भाई की बात करते हैं वो अपने जज्बात बता रहा होता है कि बचाए जाने के बाद निजात के बाद वो किस तजर्बा से होकर गुजरा तो एंड ही सेड दैट ही वाज फीलिंग प्रीटी गुड एंड प्रीटी बैड और वो जब इस मकाम में आ जाता है तो वो कहता है कि हां मैं बहुत अच्छा भी महसूस कर रहा हूं और बहुत बुरा भी एंड ही वाज देन आस्क्ड द व्हाट व्हाट डज दैट मीन फिर से पूछा जाता है कि इसका मतलब क्या है ही सेड सिंस ही गॉट सेव्ड ही सेड देयर आर टू डॉग्स इन हिम दैट आर फाइटिंग ऑल द टाइम वन इज ब्लैक एंड वन इज वाइट the black wants me to do bad and the white wants me to do good aur wo shakhs baat karta hai ki jab se main najat ka mujhe tajruba hasil ho gaya hai main do cheezon ke sath jo hai lad raha hu mere andar jo hai wo do kutte hain ek safed hai aur dusra kala hai aur kala jo hai wo koshish karta rehta hai ki mujhe bure kaam karwaye aur jo safed hai wo mujhe chahta hai ki main acche kaam karta rahu okay now he is the then asked the question which one wins and he said the one that is fed the most aur jab usse sawal pucha jata hai to phir kya aap kis cheez ko jo hai zyada tarjeeh de rahe hain to wo kehta hai ki jis cheez ko aap zyada khilate jayenge aap waise hi bante jayenge amen now paul now th- th- this this analogy when when i read this analogy the first thing that came to my mind was galatians 6 when paul says but god forbid that i should glory save in the cross of our lord jesus christ by whom the world is crucified unto me and i unto the world aur is hawala ko dekhte hue is kahani ko dekhte hue mujhe paulus rasul ka wo hawala yaad aata hai jo galatiyon ke khat ke andar wo baat karta hai ki isi sabab se jo hai main duniya ke liye masloob ho gaya aur duniya mere liye because paul paul was always immersed in the word kyunki paulus jo hai hamesha wo apne aap ko kalam ke अंदर साबित कदम ही रखता Paul's choice was in the cross. His glory was in the cross and there was no other way. और उसका एक ही रास्ता है जो कि सलीब है वो वहां से ही वो हर बात के लिए जलाल जो है उस सलीब तक ही लेकर जाना चाहता है ना कि वो किसी और जगह Amen. And the same power of the cross, the same power of the cross allowed him to receive the revelation, yeah? that he was crucified to the world and the world and everything in the world was crucified to him amen to wo salib ka jo mukashfa uske paas hai wohi usko is baat ke upar khada kar raha hai ki main duniya ke liye masloob ho gaya aur duniya mere liye masloob ho gayi ki ab wo duniya ji sorry go on carry on to wo ab duniya ki baat nahi kar raha duniya ko usne apne aap ke liye apni zindagi se masloob kar diya hai khatam ho chuki hai uske andar se but he still living in the world lekin reh to phir bhi wo duniya mein hi raha hai Yeah there was no other way around it he still had to live in the world okay aur uske paas koi rasta nahi hai zarur hai ki wo is duniya ke andar hi rahe you see so the the, the in 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 first john 215 it says love not the world neither the things that are in the world if any man love the the world the love of the father is not in him आमीन तो कलाम के अंदर ये हवाला लिखा है कि दुनिया से मोहब्बत ना रखो क्योंकि दुनिया से मोहब्बत रखने वाला जो है वो खुदा से मोहब्बत नहीं रख सकता वर्ल्ड बट नॉट लव दर्ल्ड 
neither do you love the things that are in the world to humne is baat ko samajha hai ki duniya ke andar hum reh to rahe hain lekin duniya ki cheezon ke sath mohabbat na kare kyunki agar hamare andar duniya ki cheeze aa jayengi to phir hamare andar khuda ki mohabbat nahi hai you see so so jesus christ also said he said that you cannot not have two masters इसलिए यशुमसी ने भी कहा कि तुम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते यू कैन नॉट वर्शिप गॉड एंड मामन कि तुम दुनिया और खुदा दोनों की जो है वो खिदमत नहीं कर सकते सो व्हाट हैपेंस हियर इज दैट यू मस्ट बी वेरी केयर इफ इफ एनी मैन लव्स द वर्ल्ड और इफ एनी मैन एनी वन पुट्स द वर्ल्ड before the word the father is not in him the love of the father is not in him aur agar ek shakhs jo hai wo isi halat mein zindagi guzar raha hai ki duniya uske andar hai duniya ke sath uski mohabbat hai to phir khuda jo baap hai uski mohabbat uske andar nahi utri hai you see so therefore be very careful what you are eating from where you are eating from because you cannot eat from the world and the lord's table <coughs> to isliye aapko is baat ke upar gaur karna hoga कि अगर तो आप दुनिया के अंदर है तो आप दो मेजों से नहीं खा सकते या तो फिर आप खुदा के मेज से खा सकते हैं या अबलीस की सो व्हाट हैपेंस ऐसे कभी कभार ऐसे लोग होते हैं जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं दुनिया के लोगों के लिए भी सियासत के अंदर आ गए और वहां से करते कराते वो अपनी जिंदगी को तबाह कर बैठते हैं कि खुदा से भी दूर हो जाते हैं दिस इज व्हाट इज हैपन टू द क्लर्जी इन पाकिस्तान और पाकिस्तान के अंदर भी जो ऐसे चंद लोग हैं जो खिदमत और बाकी चीजों के भी साथ साथ रखते हैं वो भी इस चीज का शिकार है यस दे वांट टू दे वांट टू वर्शिप गॉड बट देन दे वांट टू हैव अ पॉलिटिकल प्लेटफार्म एज़ वेल तो वो चाहते हैं कि खुदा उनकी खिदमत करें लेकिन वो चाहते हैं कि उनके लिए एक जो है एक ऐसी जगह भी हो जहां पर वो अपनी सियासत भी कर सकते हैं और खुदा को ये सारी चीजें जो है वो पसंद नहीं है खुदा चाहता है कि हम अपने आप को अलग करें यू हैव टू क्रूसीफाई योर सेल्फ टू दर्ल्ड तो जरूर है कि हम अपने आप को दुनिया के लिए मसलूब कर दें सो एनी इन दर्ल्ड टू यू इज डेड तो जो कुछ भी दुनिया के अंदर है वो आपके लिए जो है वो खत्म हो जाए वो मर जाए yeah. और, और यसुम सी ने कहा है कि अगर भी कोई भी ऐसी चीज हमारी जिंदगी के अंदर आती है हमारी रकावट बनती है तो हम उसको दूर करके यसुम सी को जिंदगी में मौका दें ताकि वो हमें आजाद कर सके इन चीजों से एमेन एमेन नाउ द द द द द टू बी फ्री द ओनली वे यू विल बी फ्री इज थ्रू द वर्ड एक ही चीज है जिसके जरिए से आप बचाए जा सकते हैं और वो है खुदाوند का कलाम बिकॉज़ इट इज फेथ दैट फ्रीज यू एंड फेथ कमथ बाय हियरिंग हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड क्योंकि एक ही चीज है जो ईमान है जो आपको बचा सकता है छुड़ा सकता है और वो ईमान जो है वो सुनने से आता है और सुनना खुदा के कलाम से See now when I'm saying that you know you're in the world this scripture in John 17:15 it says I pray not that thou shouldest take them out of the world but thou shouldest keep them from the evil of the world aur jo humne yohanna ke is khat mein anjil mein se hawala pad rahe hain ki hum apne aap ko jo hai is duniya se alag kare duniya mein rehte hue hum duniya ki cheezon ko apne andar aane na de unse alag kare Yeah so brother if you could read that scripture John 17:15 in Urdu please aur Yohanna 17 uski 15 ayat ko hum padhte hain main ye darkhwast nahi karta ki tu unhe duniya se utha le balki ye ki us sharir se unki hifazat kar amen amen so when you are in the world god will protect you from the world aur jab ki aap duniya mein hain lekin phir bhi khuda aapki madad karega aapko bacha kar rakhega Amen. Let's go to a scripture now. I'm going to come to my main topic in this. I'm just trying. I was just trying to lay a bit, just a little bit of a background there. So, हम जो है इसका background पैगाम का बना रहे थे लेकिन अब जो है मैं उस नुक्ता पर आना चाहूँगा अपने पैगाम को. Okay. So, if we go to Genesis 12. पदाइश बारंबार किधर हम चलेंगे? 
and we read um, from verse one till verse seven, brother. If you could, if you could, uh, just to save, just to save time. Padash bara ba, aur uski ek se saat aita kam prenge. Aur Khudam ne Abraham se kaha ki to apne vatan aur apne nate daron ke beech se aur apne baap ke ghar se nikal kar us mulk mein ja jo main tujhe dikhaunga aur main tujhe ek badi kom banaunga aur barkat dunga. और तेरा नाम सरफराज करूंगा सो तो बाई से बरकत हुआ जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करें उस पर मैं लानत करूंगा और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे सो अब्राम खुदावन के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया और अब्राम पचहत्तर वर्ष का था जब वो हरान से रवाना हुआ और अब्राम ने अपनी बीवी सारा से अपनी बीवी सारी और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था और उन आदमियों को जो उनको हरान में मिल गए थे साथ लिया और वह मुल्क कनान को रवाना हुए और मुल्क कनान में आए टिल वर्स यस ओके छठी आयत और अब्राम उस मुल्क में से गुजरता हुआ मकाम सिकम में मूरा के बलव तक पहुंचा उस वक्त मुल्क में कनानी रहते थे तब खुदावन ने अब्राम को दिखाई देकर कहा यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा और उसने वहां खुदावन के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बान का बनाई और वहां से कूच करके उस पहाड़ की तरफ गया जो बैतेल के मशरक में है और जी एमेन एमेन सो एब्रम बिफोर ही वाज कॉल्ड एब्राहम ही वाज कॉल्ड एब्राहम इससे पहले कि अब्राहम अब्राहम कहलाया जाता पहले उसका नाम अब्राहम था सो गॉड स्पीक्स टू एब्राहम एब्राहम एंड सेज स्पेसिफिकली गेट दी आउट ऑफ दाय कंट्री एंड फ्रॉम दाय किंड्रेड एंड फ्रॉम दाय फादर्स हाउस ऑन टू अ लैंड आई वुड शू दी और खुदा अब्राह अब्राहम के साथ बात करता है और खुदा कहता है कि तू अपने रिश्तेदारों और नातेदारों और इस मुल्क को छोड़ो और मैं तुझे उस जगह लेकर जाना चाहता हूं जो मैं तुझे देना चाहता हूं ओके इन इन द सेकंड वर्स ही सेज एंड एंड दिस इज गॉड्स प्रॉमिस ही सेज एंड आई विल मेक दी ऑफ दी अ ग्रेट नेशन और वो कह रहा है कि मैं तुझे एक बड़ी قوم बनाऊंगा नाउ द ओनली वे ही कुड बिकम अ ग्रेट नेशन इज थ्रू हिज वाइफ और वो अगर बन सकता है एक बड़ी قوم तो किस जरिए से अपनी बीवी के जरिए से because of the children that they would give birth to kyunki aurat hi hai jo bacche ko janam deti hai okay now what abram did is that he god said to him <laughs> you need to leave your kindred from uh, the get away from your kids separate yourself from your kindred and from your father's house yet he took his nephew with him अब खुदा ने तो उसको कहा था कि तू अपने रिश्तेदारों नातेदारों को सब कुछ छोड़ और इनको छोड़कर मैं तुझे एक जगह पर लेकर जाना चाहता हूं जो तुझे मैं मुल्क देना चाह रहा हूं लेकिन उसने एक काम किया उसने अपने एक भतीजे को साथ ले लिया था और यह हो सकता है कि वो अपने बाप को भी साथ ले जाता अपनी माँ को या किसी और को कोई भी किसी भी शख्स का वो चुनाव कर सकता था घर के अंदर काफी लोग थे लेकिन वो एक का चुनाव करता है और इसको अपने साथ ले जाता है नाउ एब्राहम Wow. Okay, that's good. Amen. 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 Let me give you a quotation. Uh, message. Can I just make a quotation? Be answered. I want to. Okay. I should have given this before, but then I went straight into the scriptures. However, it's from the book, uh, from the message. Believest thou this? In 1953, uh, 3rd of October. 
1953. 19, yeah. no, 1951. 3rd of October. Yeah. Uh, 1003, yeah? Yeah. Okay, now if you scroll down to paragraph uh, 18. 18, one ed. Yeah, 18. And if you keep, uh, one second, brother. Now this, believe it's now this. Here we go. Sorry, brother, one second. Is that 18 or is that 19? Okay, sorry. So from, from, from paragraph 19, sorry, not 18. Hmm. Yeah, from 19, if you could, if you could. So this lovely family that I've just been staying with, asking them if there were any blessings that I should render to them, thinking of Elijah of old, none that they could think of. So Father, may your spirit come tonight. Vajran kya rahe hain, is khubsurat khandan, jidn ke saath mein rahe raha hoon, unke liye barakat ke liye wo dharkhaas karte hain, ke jis tarang se Elia, buzurg Elia jo hai, wo ek khandan ke saath tha, to baab mein chahata hoon, tera roo aaj raat utre. Amen. I know that we all like blessings. We like to feel your spirit come near us. As Gehazi said, the woman has no children she's barren and you gave her the blessing through elijah aur khuda mein jab ke janta hai ki hum sab jo hai barkat ko pasand karte hain aur hum teri ruh ko mehsoos karna chahte hain apne nazdeek jis tarah se jahazi ne kaha ki us aurat ki koi aulad nahi wo bhanj hai aur khuda mein tune eliya ke zariye se usko Amen. Now, and now, Father, may you come tonight in the word, the preaching of the word, and give us a blessing. Bless my heart, Lord, along with these others. Give me spiritual strength for this great journey that's just ahead. Okay. Now this is the this is the main part. Give those all of we pilgrims, Lord, we profess that we're pilgrims and strangers. We're not of this world because we've been called out and separated by the holy ghost and now we walk in a new life aur khuda mein to mumkin kare ke jo log bahut sari mukhtalif jagahon se jama ho kar yahan par aaye hain aur tu janta hai ke khuda mein yahan par hum pardesi aur musafir hain hum is duniya ke nahi hain aur hame tune apne ruhul quds ke zariye se alag kiya hai aur hum chahte hain ke hum us nayi zindagi mein is tarah se hi chale amen so that's the quotation there. Now, Abraham was specifically called to be separated. Or Abraham jo hai, usko khas tor par kaha gaya ke tu apne aap ko alag kar. Amen. Because God wanted to reconcile himself to his creation so that he may be able to fellowship with his creation. کیونکہ خدا چاہتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو دنیا کے اندر اپنے آپ کو وہ ظاہر کر سکے اور دنیا کے ساتھ وہ ملاب اپنا ایک شراکت کر سکے اپنے بیٹے کے ذریعہ سے Now in Genesis after the the, 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 the fellowship God had with Adam failed اور جو خدا کی رفاقت آدم کے ساتھ تھی پدائش کے اندر وہ ناکام ہو گئی and on the back of that, God wanted, needed a reconciliation. What 
Adam didn't do was separate himself. Because Adam one thing that he did not do was separate himself. 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 That he did not do was then became part of the world with her aur is wajah se wo bhi kusurwar jo hai apni biwi ke sath ho gaya okay now god now wanting to bring redemption back into life to redeem mankind he is now requiring a separation aur jab ke khuda aap insaan ko jo hai chhudana chahta hai usse najat dena chahta hai to wo chahta hai ki aap insaan apne aap ko अलग करें ओके नाउ व्हाट्स हैपेंड इज इज दैट द द द द द सेपरेशन ऑफ अब्राहम फ्रॉम हिज वर्ल्ड फ्रॉम हिज कंट्री फ्रॉम हिज फैमिली फ्रॉम ऑल द वर्ल्डली थिंग्स वाज टू ब्रिंग हिम इन लाइन टू रिसीव द ब्लेसिंग डायरेक्टली फ्रॉम गॉड और अब खुदा चाहता है कि अब्राहम को खुदा खुदा अब्राहम के साथ कलाम कर रहा है कि वो अपने आप को अलग कर सके ताकि जो खुदा का वादा है जो आदम के साथ था अब उसको इस बेटे के जरिए से वो चाहता है कि इसको पूरा कर सके नाउ स्टिल अब्राहम अब्राहम स्टिल हैविंग प्रॉब्लम्स इफ यू टर्न टू जेनेसिस 13 और अब्राहम के साथ फिर भी अभी तक भी यहां पर एक मसला है अगर हम पदाइश 13 के अंदर चलें Uh, Genesis 13 verse 5 to 18 there's quite a few scriptures but we will go through it but if you can read it in order please I'll, it will save a bit of time ji 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 mera camera thoda hil gaya usko pata nahi kya ho gaya lekin anyway chale padaish 13 bab uski kaun si ayat aapne kaha panchvi se 18 panch se 18 tak padhenge aur abraham ne apni bhi sara sari aur apne bhateeje lut ko aur sab maal ko jo unhone jama kiya tha un aur un aadmi ko जो उनको हरान में मिल गए थे साथ लिया और वो मुल्क कनान को रवाना हुए और मुल्क कनान में आए और अब्राहम उस मुल्क में से गुजरता हुआ जेनेसिस ओके ओके यस यस उसकी पांच आय से हम शुरू करते हैं और लूत और लूत के पास भी जो अब्राहम का हम सफर था भेड़ बकरिया गाय बैल और डेरे थे मुल्क It's yeah. just, just just stop there brother yeah. now what the scripture there says that lot was hum suffered with abraham yeah to lut jo hai jo aapko baat samjhana cha rahe hain ki wo is safar mein lut bhi abraham ke sath sath hai that's that's not what god required khuda ki ye marzi nahi thi ki lut sath sath rahe yeah so it can be on brother aur hum aage padhte hain और लूत के पास भी जो ब्राह्म का हम सफर था भेड़ बकरिया गाय बैल और डेरे थे और मुल्क में इतनी गुंजाइश न थी कि वो इकट्ठे रहे क्योंकि उनके पास इतना माल था कि वो इकट्ठे नहीं रह सकते थे आगे पढ़ो यस यस प्लीज और अब्राहम के चरवाहों और लूत के चरवाहों में झगड़ा हुआ और कनानी और फिर उस वक्त में उस वक्त मुल्क में रहते थे तब अब्राहम ने लूत से कहा कि मेरे और तेरे दरमियान और मेरे चरवाहों और तेरे चरवाहों के दरमियान झगड़ा ना हुआ करे क्योंकि हम भाई हैं क्या ये सारा मुल्क तेरे सामने नहीं सो तू मुझसे अलग हो जा अगर तू बाई जाए तो मैं दहने जाऊंगा और अगर तू दहने जाए तो मैं बाई जाऊंगा तब लूत ने आंख उठाकर जर्दन की सारी तराई पर जो सोगर की तरफ है नजर दौड़ाई क्योंकि वो इससे पेशतर के खुदाम ने सदूम और अमूरा को तबाह किया खुदाम के बाघ और मिस्र के मुल्क की मानद खूब सैराब थी सो लूत ने यर्दन की सारी तराई को अपने लिए चुन लिया और वह मशरक की तरफ चला और वह एक दूसरे से जुदा हो गए अब्राम तो मुल्क के कनान में रहा और लूत ने तराई के शहरों में से शहरों में सुकूनत इख्तियार की और सदूम की तरफ अपना डेरा लगाया और सदूम के लोग खुदा उनकी नजर में नहायत बदकार और गुनेगार थे और लूत के जुदा होने के बाद खुदा ने अब्राम से कहा कि अपनी आंख उठा और जगह जिस जगह तू है वहां से शुमाल और जनूब और मशरक और मगरब की तरफ नजर दौड़ा क्योंकि यह तमाम मुल्क जो तू देख रहा है Yes. मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा और मैं तेरी नस्ल को खाक के जरों की मानद बनाऊंगा ऐसा कि अगर कोई शख्स खाक के जरों को गिन सके तो तेरी नस्ल भी गिन ली जाएगी उठ और उस मुल्क के तूलो अर्ज में सैर कर क्योंकि मैं इसे तुझको दूंगा 
और अब्राहम ने अपना डेरा अपना डेरा और ममरे के बलबतों में जो हबरून में है जाकर रहने लगा और वहां खुदा के लिए एक कुर्बान का बनाई Amen. Brother, if you could read just verse 14 again. और चौदह आयत को हम दोबारा पढ़ेंगे और लूत के जुदा होने के बाद खुदाम ने अब्राहम से कहा कि अपनी आंख उठा और जिस जिस जगह तू है वहां से शुमाल और जुनूब और मशरक और मगरब की तरफ नजर तोड़ा क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तुझ जो तू देख रहा है मैं तुझ को और, और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा हमें पंद्रहवीं होगी lot was separated from him to ye kab waqia ho raha hai jab luth jo hai abraham se alag hota hai god then comes back to abraham and then reconfirms his promise aur khuda phir se jo hai abraham ke paas aata hai aur aakar usi apne vaada ko jo hai aage lekar chalta hai amen amen so now the 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 promise that god gave to abram abram in, in in genesis 12 until he didn't totally separate himself he could not be on the correct course for the blessings aur jab ke khuda ne jo padaish 12 maaf ke andar abraham ke sath vaada kiya tha khuda tab tak us vaada ko pura nahi kar sakta tha jab tak ke khuda ne jo pehli baat kahi thi abraham ko ke apne aap ko alag kar अगर अब्राहम वही काम ना करता सो ही वॉज ही वॉज ही सेपरेटेड विद जस्ट हिज एंड हिज वाइफ क्योंकि जरूर था कि वो और उसकी बीवी सिर्फ दोनों अलग हो, हो जाते जब खुदा ने कहा था ओके एमेन। नाउ लेट्स गो फर्दर डाउन। एमेन। so then from verse from that verse onwards you see the blessings of abraham or abram and abraham when he becomes from abram to abraham these are the blessings that you see coming forth because he separated himself from the world aur ye barkatein sari kab utarna shuru hui jab abraham ne apne aap ko alag mukammal taur par kar liya amen so amen. in god's grand design yeah and the way god has manipulated time yeah the hmm. the course of action for redemption has hmm. has has started it started to manifest aur jo khuda ne abraham se baat ki thi jo khuda ka vaada tha ab wo vaada jo hai khuda usko manzar ke upar lekar aa raha hai taki wo vaada zahir ho jaye okay so everything that god is doing he is in total control और खुदा जो कुछ भी कर रहा है वो खुदा जो है पूरा कंट्रोल है उसके ऊपर जो अब्राहम और लूद की आपस में जो जंग चल रही है उसको कंट्रोल करने वाला भी खुदा खुद ही है बिकॉज गॉड डिड नॉट वॉन्ट लॉट टू बी विद एब्राहम वेन एब्राहम वॉज टू रिसीव the full blessings being the forefather of the 12 tribes of israel aur khuda jo hai us barkat ko tab tak nahi lekar aa raha tab tak jab tak ke abraham apne aap ko alag nahi karta aur jo kabile uske sath jude hue hain okay so lot goes to sodom aur lot sodom ki janib jata hai because he saw the world kyunki wo उसको दुनियादारी जो है वो अच्छी लगती है एंड अब्राहम बिल्कुल जो है उसकी मनफी जानब चला जाता है और आप उस कहानी से वाकिफ हैं जब वो चले जाता है दूसरी तरफ सदूम और अमोरा में वहां पर होता क्या है एंड वेन ही वेन इन टू दर्ल्ड वॉज द रिजल्ट had children from him aur uska result kya hota hai uska nataij hame pata hai ke uski betiyan jo hai apne baap ke zariye se usse aulad leti hain that's the result of the world aur duniya mein jaane ka ye nateeja hai yeah going with god 
you have seen the blessing khuda ke saath na chalne se aap us barkat ko kho dete hain going with god you will 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 this is god's word yeah you will experience your blessings you will receive your blessings आमीन और खुदा के साथ चलने से ही जिंदगी के अंदर वो बरकत उतर कर आती है उसके अलावा वो बरकत नहीं है लुक गॉड व्हाट टाइम आर वी ऑन डू वी हैव इनफ टाइम ओके दिस 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 मैसेज इज इज आई हैव ओनली आई हैव ओनली जस्ट टचड दिस दिस मैसेज दिस इज दिस इज अ बिग बिग सब्जेक्ट ऑन ऑन सेपरेशन एंड होपफुली आई कैन ट्राई एंड सेट सम सॉर्ट ऑफ अ फाउंडेशन हियर so that next time when god allows um then i can bring you perhaps part two and if there's another part we, we will see where god uh, uh takes this because the inspiration at this moment in time is separation aur jab ke ye mazmoon bahut bada hai aur khuda ne chaha to aaj hum jab ke sirf alaidgi ke upar baat kar rahe hain lekin agle waqt agar khuda ne mauka diya to hum iske dusre jo hai hisson ko sikhenge इस अलग होने के जरिए निजात का जो तजर्बा है यस अमीन सो इफ वी गो टू जेनेसिस 45 वर्स 4 टू 5 पदाश 45 बाप oh, oh. में चलेंगे और उसकी चार और पांच आयत पढ़ते हैं अमीन एंड जोसेफ सेड अपटू हिज ब्रदर और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा जरा नजदीक आ जाओ और वो नजदीक आए तब उसने कहा मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं जिसको तुमने बेच कर मिस्र पहुंचवाया और इस बात से कि तुम तुमने मुझे बेच कर यहां पहुंचवाया ना तो गमगीन हो और ना अपने दिल में परेशान हो क्योंकि खुदावन ने जानों को बचाने के लिए मुझे तुमसे आगे भेजा देर इज नो वे Israel could have flourished unless they were under Joseph in Egypt. Or koi bhi aisa rasta nahi tha ke Israel jo hai wo phaldar hote lekin wajah sirf Misr jo hai wo phaldar hota lekin wo Yusuf tha Yusuf ke jaane ki wajah se jo hai wo Misr jo hai wo phaldar ho gaya. And as a result of Yusuf or Joseph yeah uh God separated Joseph from his brethren from the very beginning when he started to have visions. Or is ka natija kya hai wo khuda ne pehle se hi jab ki Yusuf ko chuna hua hai to uske ghar ke andar hi khuda ne uske bhaiyon se bhi usko pehle se hi alag rakha jab jab ki usne un roya ko dekhna shuru kiya. Okay but yeah. nobody understood why he was having the visions lekin koi bhi is baat ko samajh na paya ki wo roya dekh kyun raha hai you see now instead they when carnal and ended up selling him to slave traders aur yahan tak itne zyada jismani ho gaye ki unhone apne bhai ko maar kar bech bhi diya however even at this point god is still in control यहां तक के इस मकाम के ऊपर भी अब भी खुदा का जो है कंट्रोल है नाउ जोसेफ देन एंड्स अप यू नो द स्टोरी यू नो द टाइप्स यू नो दिस इज ऑल द सेम इट्स द सेम एज यू नो सो जोसेफ एंड्स अप इन पोटिफर्स हाउस एंड देन थ्रू आउट ऑल द एक्यूजेशंस द रॉंगफुल इंप्रिजमेंट ही वाज स्टिल सेपरेटेड या एंड इवन व्हेन ही बिकेम सेकंड ओनली टू फेरो the whole purpose was to bring israel into egypt amen to ye sare ka sara aap kahani se waqif hain ki kaise wo wahan se becha jata hai fir 44 ke ghar mein jata hai fir qaid khana mein to ye sare ka sara maqsad khuda ka piche kya tha ki fir se wo israel jo hai misr ke andar aa sake aur khuda isko yusuf ko ek maqam ke upar lekar jana chahta tha yes okay now yusuf Joseph when he is revealed to his brothers yeah Joseph declares to his brothers they says for God did send me before you to preserve life 
और जब अपना आप जाहिर करता है यूसुफ अपने भाइयों के ऊपर तो वो कहता है कि खुदा ने मुझे तुमसे आगे भेजा ताकि मैं जानों को बचाऊं दैट्स नॉट इजिप्ट दैट वाज इजराइल अब ये मिस्र नहीं है बल्कि इजराइल है या सो दैट व्हेन इजराइल वुड कम टू इजिप्ट अंडर जोसेफ दे वुड बी ब्लेस्ड एंड दे विल फ्लोरिश as a nation aur jab aap dekhen ke yusuf misr mein jata hai to tab ja kar khuda jo hai misr ko bhi barkat de raha hai yusuf ki khidmat ke wasila se no brother is the other way around what happens is the let me let me try and let me try and say it so yusuf ko misr mein isliye rakhwaya gaya khuda ki taraf se ताकि वो व्हाट्स द व्हाट्स द वर्क की जिंदगी को क्या कर सके बचा सके जानों को बचाए लेकिन वो बचाना क्या था वो ठीक है मिस्र की जाने तो बच गई थी लेकिन ये इजराइल की जिंदगी को या उसके उसके उस कौम को बढ़ाने के लिए ये काम हुआ हम ताकि यूसुफ की यूसुफ के नीचे इसराइल जो है वो तरक्की कर सके नहीं तो इसराइल की तादाद जो थी वो इतनी बढ़ गई थी जब वो जब जब यूसुफ मर गया तो फिर फराउन भी मर गया जब और फिर जब दूसरा फिराउन आया और वो अगर ये तो ये तो बहुत बढ़ गए ये इतनी तादाद होगी क्योंकि खुदा ने इसराइल को इतना ब्लेस किया था लेकिन खुदा ने इसराइल को इसलिए ब्लेस करना था क्योंकि उन्होंने जिन ममालिकों के जिस जमीन का वायदा खुदा ने किया खुदा ने उनको वो जमीन देनी ही देनी थी हम्म इसलिए इस फराउन के नीचे और यूसुफ की हुकूमत के नीचे इसराइल जो है उसने तरक्की की हम्म और वो जो अगर अब ये तो नहीं लिखा हुआ कि 600 थे या 6000 थे या 8000 थे लेकिन अब तो बड़ी तादाद होगी इनकी अब इसी तादाद ने दूसरे मुल्क के कना में जाके उसने जाके कब्जा करना था तो खुदा ने इसलिए यूसुफ को भेजा और यूसुफ ने फिर पांचवी आयत में कहता है कि मैं जिंदगी को बचाने के लिए भेजा गया हूं अमीन यूसुफ को हमारे लिए भेजा गया बेशक आपके लिए भेजा गया क्योंकि अगर मिस्र में ये काम ना होते तो अब हम 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 में से कौन बच सकता था सो so ये मखलसी का रिडेम्शन का जो प्लान है और अलादगी का प्लान जो है खुदा चाह रहा था कि वो एक ऐसी कौम को पैदा करे जो दुनिया से अलग हो जाए देखिए एक और मैं आपको दे, एक और मैं आपको ना वो हवाला दे दू ब्रदर एक्सडस एक्सडस सिक्स कर ले मेरे ख्याल जी खरूज छह बार में चलते हैं And with the way, but as we say, we'll bring you to the land. Yes, Amen. That's the one. I bring you to the land concern which you give to Abraham. Amen. There we go. Right. So, Exodus six six to eight. Brother Ji. Ji Ji. So, to Bani Israel, say that I am the Lord of the Hebrews, and I will take you from the Egyptians from the bottom of the sea. And I will free you from their tyranny. And I will give you my hand and give you great reward for giving you such a बड़ी सजाएं देकर तुमको रिहाई दूंगा और, और मैं तुमको ले लूंगा कि मेरी कौम बन जाओ और मैं तुम्हारा खुदावन होगा और और तुम जान लोगो लोगे कि मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं जो तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालता हूं और जिस मुल्क को अब्राहम और इसहाक और यकूब को देने की कसम मैंने खाई थी उस उसमें तुमको पहुंचा कर, उसे तुम्हारी मेरास कर दूंगा खुदावन मैं हूं Amen. Amen. You see, now the promise given to Abraham, God is repeating the same promise here to Moses. 
اور خدا نے جو وعدہ دیا ہے ابراہم کو اسی وعدہ کو لے کر آگے جا رہا ہے جس کو موسا یہاں پر لکھ رہا ہے so, اور وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں میں مصریوں کے بوجھوں سے آزاد کرواؤں گا اور جس ملک کو ابراہم اور اضحاق اور یقوب کو دینے کی قسم میں نے کھائی تھی اس میں تم کو پہنچا کر اسے تمہاری میراث کر دوں گا Amen. Now God again wanting to separate a people for himself. He wants the worship for himself. God wants to separate you from yourself. Amen. And he wants to separate a people for himself. اور وہ چاہتا ہے کہ اپنے لیے وہ لوگوں کو الگ کرے یہاں سے ہم آگے بڑھتے ہوئے اگر خروج گیارہ باب میں جائیں اس کی چوتھی سے شروع کریں اور موسا نے کہا کہ خدا یوں فرماتا ہے کہ میں آدھی رات کو ان کو ان کو مصر کے بیچ میں سے ان کو مصر کے بیچ میں جاؤں گا اور ملک مصر کے سب پلوٹے فرعون جو تخت پر بیٹھا ہے اس کے پلوٹے سے لے کر وہ لونڈی جو چکی پیسی ہے اس کے پلوٹے تک اور سب چوپاؤں چوپاؤں کے پلوٹے مر جائیں گے اور سارے ملک مصر میں ایسا بڑا ماتم ہوگا جیسا نہ کبھی پہلے ہوا اور پھر کبھی نہ ہوگا لیکن اسرائیلیوں میں سے کسی پر خواہ انسان ہو خواہ حیوان ایک کتا بھی نہیں بھونکے گا تاکہ تم جان لو کہ خدا مد مصریوں اور اسرائیلیوں میں کیسا فرق کرتا ہے اور یہ خدا ہی ہے جو فرق جو ہے پسند کرتا ہے وہ چاہے کسی کے ساتھ بھی آپ کا ایسا رابطہ ہے تعلق ہے کہ خدا اپنے لیے وہاں سے آپ کو آزاد کروا سکے خدا کے جو لوگ ہیں وہ ضرور ہے کہ ہمیشہ الگ ہی ہوں جی تو آپ اپنے وقت میں جو ہے باقی حوالوں کو پڑھ لیجیے گا جو لیکن یہ ہے کہ وقت کو بچاتے ہوئے ہم جو ہے وہ ان باتوں کو صرف یہاں پر کریں گے جبکہ موسا کے زمانہ کے اندر خدا نے بنی اسرائیل کے اوپر نظر کی اور خدا کا فضل ان کے اوپر ہوا کیونکہ انہوں نے باقی تمام قوموں سے اپنے آپ کو الگ کیا But the beautiful thing is this, and God is amazing. He knew them. In the scriptures, he says, I know you by name. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں تمہارے نام سے جانتا ہوں Amen. And today, the believer, the true believer, is known by name. اور آج بھی یہی ایک خوبصورتی ہے اس بات کے اندر کہ آج بھی وہ امانداروں کو ان کے ناموں سے جانتا ہے 
Jesus cannot forget the name of his bride. Yesu se kabhi bhi apni dulhan ke naam ko bhul nahi sakta. He knows the name of his bride. Wo apni dulhan ke naam lekar bulata hai uske naam se waqif hai. Amen. So what we see in Israel as being in a natural you can type that as a spiritual in today's day with relation to the church and its spiritual condition. और आज इसी इसराइल को आप लेते हुए कि कैसे खुदा उसको अलग करता है और उनके साथ अपने वादों को पूरा करता है और उनको हर मुश्किलों मुसीबतों से बचाता है इसी तस्वीर को आज आप 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 अपने साथ जोड़ सकते हैं आज के जमाना के साथ आज की कलीसिया के साथ कि खुदा हमें किस तरह से चुनकर अलग करता है और हमें अपने काम के लिए जो है मखसूस करता है और वो अपनी बरकत को उन वादों को जो उसके इसराइल के साथ है आज वो हमारे साथ भी है उनको पूरा करता है Israel Israel was approached by a prophet and the prophet gave the word and the promises for their redemption for their separation today we also have revelation 107 luke 1730 malachi 45 and 6 that has separated it says in revelation it says come out of her my people aur jis tarah se ban israel ke sath khuda ne vaade kiye hain aur jagah ba jagah mukhtalif hawalon ke hame nazar aata hai ki khuda kis tarah se bar bar apne vaadon ko unke upar zahir kar raha hai isi tarah se aaj is zamana ke andar bhi hamare sath vaade hue jaise khuda ne hamare waqt ke andar bhi ek nabi ko bheja jo ke us kalam ke hawalon ko wo pura kar raha hai mukashfata saath luka 1730 aur ye sare ke sare jo hai hawale आकर उस नबी की जिंदगी में पूरे होते हैं तो इसी तरह से खुदा का पैगाम जो है उसका कलाम भी आज हमारे साथ भी वैसे ही है so now the apostate churches, और अगर हम इस रसूली कलीसी जमाना की बात करें so the, not, not the apostle, not the apostle churches, the apostate churches. So the, the, uh, the whore and her daughters. और अगर आप उसकी बात करें जैसे जबकि वो कलाम में कह रहा है कि अपने आप को मुकाशरत किताब के अंदर के अपने आप को उनसे अलग रखो तो जैसे जरा से अगर आप उस कस्बी को देखें और उस कस्बी की जैसे बेटियां हैं सो नाउ इट सेस देयर इज अ वॉइस आई हर्ड अनदर वॉइस सेइंग कम आउट ऑफ हर माय पीपल बी यू नॉट पार्टेकर्स ऑफ हर सिन्स एंड दैट यू रिसीव नॉट ऑफ हर प्लेग्स एग्जैक्टली द सेम थिंग वी सी द सेपरेशन फ्रॉम इजिप्ट फ्रॉम इजराइल फॉर आउट ऑफ इजिप्ट coming out of that uh, filth coming out of that denomination coming out of that anything that is against the word, the word of god aur jis tarah se mukashfa ki kitab ke andar bhi ye likha hai ki wo kehta hai ki ae meri ummat ke logon usme se nikal aao taaki tum uske gunahon mein shareek na ho aur uski aafaton mein se koi tum par na aa jaye amen 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 so my brothers and my brothers and my sisters is uh, whoever is watching maybe some people here some people god i don't know but by god's grace yeah we are at a time where god is the enemy is coming in like a flood but god is raising up a standard amen ab jab ke chand log jo hain yahan meeting ke andar nahi maujood hain wo shayad chale gaye hain lekin main aapko baat ye samjhana chahta hu is alag ki ke hamare se ke khuda ne zamana ke andar jo hai ek standard ko rakha hai Amen. And God God will always always pull out his bride from wherever it is in the world. It doesn't matter if it's in Egypt, if it's in Africa, if it's in America, if it's in India, if it's in Pakistan, if it's in Thailand, if it's in China, it doesn't matter. God is in control. God Amen. Knows. Amen. Aur ab jab ke aap is baat ko dekhte hain ki khuda jo hai दुल्हन जहां भी किसी भी मुल्क के अंदर मौजूद है वो थाईलैंड है पाकिस्तान अमेरिका इंडिया जो भी ऐसा कोई मुल्क है खुदा आज भी इस बात के ऊपर कादिर है कि वो अपने लोगों को अलग करता है और वो अपनी दुल्हन को जो कि उसकी दुल्हन का हिस्सा है उनको आज भी वो बुला रहा है ताकि वो अपने आप को अलग करें और खुदा अपनी बरकत उनके ऊपर नाजिल कर सके खुदा इस कलाम के जरिए से आपको कसर से बरकत बख्शे आइए दुआ करते हैं बहरबर के खालिक और मालिक प्यार मसीहा तरह शुक्र करते हैं खुदा उन्हें इन खूबसूरत तरी कलाम के मोतियों के लिए बाप आसमानी और खुदा प्यार मसीहा जो तूने इस बात को हमारे ऊपर आज जाहिर किया 
کہ جب کہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ وقت جو ہے وہ بہت نزدیک ہے اور تو چاہتا ہے کہ خدا مند تیرے بچے جو ہیں وہ اپنے آپ کو الگ کر سکیں اے خدا جس طرح کہ ہم تیرے کلام کے اندر سے حوالہ ہمارا خدا ہم نے پڑھا یونا کی انجیل کے اندر سے کہ ہم خدا دنیا میں رہ تو رہے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر سکیں یہ دنیا داری ہماری زندگی کے اندر بسیرا نہ کر سکے تو اپنا رحم ہم ہمارے اوپر کرنا کہ خدا پیار مسیحا یہ دنیا ہمارے اوپر کبھی غالب آنے والے نہ بنے دنیا کی چیزیں ہمارے اوپر غالب نہ آ سکیں بلکہ خدا پیار مسیحا اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے ہم اپنے بدن سے اپنے چال چلن سے اپنے بول چال سے تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکیں تیرا آسمان ہمارے لیے کھل سکے اور خدا پیار مسیحا تیری برکتیں جو تو نے وعدے خدا بنی اسرائیل کے ساتھ کیے کہاں سے خدا تو نے ابراہم سے وعدہ کیا اور تو اپنے وعدوں کو بھولتا نہیں ہے کہ خدا ابراہم اس زمین سے چلا گیا لیکن خدا تیرا وعدہ تھا کہ خدا تو ابراہم کی اولاد کو اس ریت کے ذروں کی مانت کر دے گا اور خدا تو نے اسی وعدہ کو جو ہے اپنے بندوں کے ذریعے سے خدا پورا کیا اور یہی وعدہ آج طرح تیری دلہن کے ساتھ ہے لیکن خدا جو کہ تو چاہتا ہے کہ تیری دلہن اپنے آپ کو الگ کرے خدا تو ہم پر رحم اور اپنا فضل کرے کہ خدا ہماری زندگی کے اندر کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ہمیں روک رہی ہے باپ آسمانی تیری دلہن بننے کے لیے اس ایمان کے لیے جو خدا دلہن کے پاس آج ہونا چاہیے خدا اگر ہم ایسے کسی بھی تنظیمی سسٹم کے اندر ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں کوئی بھی ہماری زندگی کے اندر ایک ایسا خدا رکاوٹ ہے تو خدا اس کو تو دور کر کیونکہ خدا من تو چاہتا ہے کہ ہم مکمل طور پر اپنے آپ کو الگ کریں خدا من تو نہیں چاہتا کہ کوئی بھی لوت جو ہے آج ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہے خدا پیار مسیحا ان سب لوت کو تو چاہتا کہ ہماری زندگی سے آج ختم ہو سکے تاکہ تب تو اتر کر آئے جس طرح سے خدا من لوت کے فوراً جدا ہونے کے بعد تو نے پھر ابراہم سے بات کی لیکن جب تک خدا پیار مسیحا لوت ابراہم کے ساتھ ساتھ چلتا رہا خدا تو نے ابراہم کے ساتھ بھی بات نہیں کی اور خدا تیرا کلام جو ہے وہ کل آج بلکہ وہ تک یکساں ہے آج بھی خدا تو ایسے ہی کرتا ہے کہ خدا تو تب اترتا ہے جب ہماری زندگی بالکل الگ الگ ہو جاتی ہے ہر کوئی لوت جو ہے ہماری زندگی سے دور چلا جاتا ہے تو خدا ہم پر اپنا فضل کرنا اور اپنے کلام کے مطابق ہمیں خدا پیر مسیحا حکمت اور دانائی بخشنا کہ خدا پیر مسیحا ہم اپنی yes. زندگی کو اسی طرح سے خدا پیر مسیحا اس لوت کے دائرہ کار کے اندر نہ گزار دیں بلکہ اپنے آپ کو الگ کر سکیں اور خدا تو قدرت رکھتا ہے باپ آسمانی اگر ابراہم جو ہے ایک خشک زمین کو بھی چن رہا ہے اے باپ آسمانی تو وہاں پر بھی برکت دینے کی قدرت رکھتا ہے mm-hmm. تو آج بھی خدا پیر مسیحا کہ آج ہمیں اپنی آنکھوں سے دنیاوی طور پر کچھ نظر نہ آئے کہ کچھ خدا کو تیری برکت ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن پھر بھی خدا تیرا پلان جو اپنے بچوں کے لیے ہے تو خدا پیار مسیحا تو مہیا کر سکتا ہے خدا تو اپنے کلام میں فرمایا کہ خدا تو ان پتھروں سے تو خدا پیار مسیحا ابراہم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے تو خدا آج بھی وہ تیرے وعدے جو ہیں تیرے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ ہے تیرا رحم چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کے لیے جتنے آج اس میٹنگ میں موجود ہیں جنہوں نے اس پیغام کو سنا ہے بڑی برکت بخشنا کہ خدا اس سیپریٹ ہونے کے سبب سے خدا پیر سے وہ ریڈیمشن ہماری زندگی میں اتر سکے اور مکمل طور پر ہم اس نجات کے تجربہ کو زندگی میں حاصل کر سکے تیری برکت چاہتا ہوں خدا پیر سے اپنے بھائی کے لیے جن کو خدا تو نے استعمال کیا یسو مسیح کے نام کی صلاح سے باپ آسمانی تو بہت زیادہ کثر سے برکت بخشنا اپنے جلال کے لیے اسی طرح سے خدا پیر مسیحا تو استعمال کرتا رہے اور باپ آسمانی جب تک کہ تو آنا جائے خدا دے اس ویسل کو اس برتن کو اپنے جلال کے لیے اسی طرح سے استعمال کرتا رہنا اور گہرے میں خدا تو لیتا چلا جا اور بڑی برکت بخشنا اور ہمیشہ خدا تو اپنے ہاتھ کے نیچے سنبھالے رکھنا اور دوبارہ ہمیں پھر سے ملنے کا فصل بخشنا تاکہ ہم خدا اس کے اگلے اس پیغام کے حصوں کو سمجھنے والے بن سکے اس نجات کے پروگرام کو جان سکے خدا تیرا رحم اور تیرا فضل چاہتا ہوں بڑی برکت بخشنا ہم سب کے ساتھ ہونا جو پیغام کو سنتے ہیں بعد میں لوگ خدا ان کے اوپر بھی اپنے اس مکاشفہ کو کھولنا اور بڑی برکت بخشنا یہ سب کچھ خدا مندی کے نام مانگتے ہیں آمین 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 خدا آپ سب کو